हेलो फार्मासिस्ट वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो आज की हमारी जो वीडियो है वो किसी चैप्टर से रिलेटेड नहीं है आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सब्जेक्ट जो आज हमारा रहने वाला है वो है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं एग्जाम की डेट आ गई है तो उसी के लिए नोट्स कार्ड ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई है जिससे आप अपने एग्जाम की जो प्रिपरेशन है एग्जाम का जो रिविजन है आप अच्छे से कर पाए ठीक है तो आज हम बात करने वाले हैं उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो आपको प्रिपेयर करने हैं एग्जाम देने जाना है और आपको अच्छे मार्क्स से पास होना है हम बात करने वाले हैं चैप्टर वाइज शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन दोनों की बात करेंगे और हम लोग इसमें सारे के सारे चैप्टर कवर करने वाले हैं इस वीडियो में सिर्फ हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन की और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे उनके आंसर की उनके सॉल्यूशन की तो जो स्टूडेंट अभी हमारे नोट्स कार्ड पे न्यू है या फिर जिन्होंने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगी आप उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप और या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं उससे आपको बेनिफिट होने वाला है क्योंकि इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टडी से रिलेटेड जितनी भी है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम के थ्रू मिलती रहेंगी तो आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की तो आप या तो स्क्रीन ले सकते हैं या कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं बात अगर सोल्यूशन की आती है जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर की आपको कितना उसमें मेंशन करना है शॉर्ट क्वेश्चन में कितना मेंशन करना है और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कितना मेंशन करना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी बात करते हैं बट उससे पहले हम देखेंगे एक बार सिलेबस के बारे में कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक मैंशन है वैसे तो बायोकेमिस्ट्री की जितने भी चैप्टर वाइज वीडियोज है वो हमारे नोट्स कार्ड पेज पे अवेलेबल है आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं सारे के सारे जितने भी हमारा चैप्टर के टॉपिक है वो हम ओवरऑल क्लियर कर चुके हैं बट आज जो टोटली हम देखने वाले हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इसमें आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन मिलेंगे जो काफी टाइम से आते हैं जो रेगुलरली आते हैं जो इंपोर्टेंट है तो कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके पास अपना सिलेबस होना चाहिए जिससे कि आप साथ के साथ उसमें कवर कर सके और आप हाईलाइट कर सकते हैं ठीक है तो हम चैप्टर फर्स्ट से बात करेंगे तो फर्स्ट में जो आपके टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री स्कॉप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्कॉप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी यानी कि जो भी आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ते हो आपको उसका स्कोप पता होना जरूरी है तो आपको इसमें बताना है कि स्कॉप आप बायोकेमिस्ट्री के क्या है फार्मेसी में नेक्स्ट इसमें आते हैं राइट द बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल आपको इसमें मेंशन करना है कि सेल्स के बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से होते हैं जो सेल्स को फंक्शंस और स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं नेक्स्ट हमारा आते हैं चैप्टर नंबर टू जिसमें हमें सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे उसके बाद इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो चैप्टर टू के जो टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट डेफिनेशन क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल केमिकल प्रॉपर्टीज मोनोसेकेराइड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज डाइसेकेराइड स्ट्रक्चर ऑफ मेल्टोज लैक्टोज एंड सुक्रोज नेक्स्ट है पॉलीसेकेराइड केमिकल नेचर ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन नेक्स्ट है क्वालिटेटिव टेस्ट एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चैप्टर टू से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द कार्बोहाइड्रेट एंड क्लासीफाई देम विद एग्जाम्पल ठीक है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई करना है और आपको साथ साथ डेफिनेशन भी बतानी है विद एग्जाम्पल नेक्स्ट है डिस्क्राइब द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंक्लूडिंग दियर सॉलिबिलिटी रिएक्टिविटी विद अदर मॉलिक्यूल्स एंड रोल इन बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि आपको केमिकल प्रॉपर्टीज बतानी है कार्बोहाइड्रेट की सॉलिबिलिटी बतानी है वो अदर मॉलिक्यूल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं क्या परफॉर्म करते हैं वो आपको मेंशन करना है उसके बाद रोल्स बताने हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस में नेक्स्ट उसमें थर्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो है ड्रो द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज मैल्टोज गैलेक्टोज इन पर्टिकुलर कंपाउंड का आपको ओपन स्ट्रक्चर बनाना है नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आता है क्वालिटेटिव टेस्ट एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोहाइड्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं और बायोलॉजिकल रोल क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का नेक्स्ट हमारा आता है चैप्टर नंबर थर्ड चैप्टर नंबर थर्ड से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने से पहले हम देखेंगे एक बार सिलेबस की ओर तो सिलेबस में है आपका प्रोटीन के बारे में आपको
नेक्स्ट इसमें आता है डेफिनेशन क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड बेस्ड ऑन केमिकल नेचर एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट विद एग्जांपल नेक्स्ट इसमें है आपका टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फोर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर क्वालिटेटिव टेस्ट एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन एंड एमिनो एसिड डिजीज रिलेटेड टू मॉल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन सिलेबस के बाद देखते हैं कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंशन है सिलेबस के बाद अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर थर्ड से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड क्लासिफाई देम विद एग्जांपल प्रोटीन की डेफिनेशन देनी है और उसको क्लासिफाई करना है एग्जांपल के हाथ से नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स बेस्ड ऑन केमिकल नेचर एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको एमिनो एसिड को क्लासीफाई करना है बेस्ड ऑन केमिकल नेचर और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है क्वालिटेटिव टेस्ट एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन एंड एमिनो एसिड इसमें आपको बताना है प्रोटीन एमिनो एसिड को आइडेंटिफाई करने वाले क्वालिटेटिव टेस्ट और उनका बायोलॉजिकल रोल क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन माल न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देनी है नेक्स्ट है व्हाट इज द डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटीन माल न्यूट्रिशन यानी कि अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में तो कौन कौन सी डिजीज हो जाती है उनके सिम्टम्स क्या होते हैं वो बताने हैं नेक्स्ट डिफाइन द एमिनो एसिड एंड क्लासीफाई दम विद एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन चैप्टर नंबर फोर से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस तो सिलेबस में है इसमें आपको पर्टिकुलर लिपिड्स के बारे में बात करनी है डेफिनेशन क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल आपके सिलेबस में भी मेंशन किया गया होगा स्ट्रक्चर एंड प्रोटी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइग्लोसाइड ऑयल एंड फैट्स फैटी एसिड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट विद एग्जांपल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी लिपोप्रोटीन टाइप्स कंपोजिशन एंड फंक्शन इन द बॉडी क्वालिटेटिव टेस्ट एंड फंक्शन ऑफ लिपिड्स हम बात करते हैं चैप्टर नंबर फोर से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द लिपिड एंड क्लासीफाई देम विद एग्जाम्पल यानी कि आपको लिपिड्स की डेफिनेशन देनी है और उसको क्लासीफाई करना है नेक्स्ट है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइग्लिसाइड एंड कोलेस्ट्रोल कोलेस्ट्रोल और ट्राइग्लिसाइड का ओपन स्ट्रक्चर मेंशन करना है थर्ड क्वेश्चन है क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ लिपिड्स लिपिड्स को आइडेंटिफाई करने वाले क्वालिटेटिव टेस्ट की यहाँ पे बात करनी है फोर्थ क्वेश्चन आता है राइट द शॉर्ट नोट ऑफ ऑन एनी वन कोलेस्ट्रोल और लिपोप्रोटीन आप जब भी इनको रिविजन में आप करेंगे तो आप दोनों की बात करेंगे सोल्यूशन में भी हम दोनों की बात करेंगे कोलेस्ट्रोल और लिपो प्रोटीन की फिफ्थ क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द लिपिड प्रोटीन प्रोफाइल एल डी एल एच डी एल वी एल डी एल ट्राइग्लिसाइड कोलेस्ट्रोल एंड डीएल क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यानी कि आपको बताना है इन पर्टिकुलर लिपिड्स के बारे में जो यहाँ पे मेंशन किया गया और उनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है अब हमारा है बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फाइव जिसमें हमें बात करनी है न्यूक्लिक एसिड्स की डेफिनेशन प्यूरिन पैरामिडीन बेस कॉम्पोनेंट ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स विद एग्जाम्पल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वैटसोन एंड क्रिक मॉडल आर एन एंड डीयर फंक्शन चैप्टर नंबर फाइव से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है वॉट आर न्यूक्लिक एसिड राइट द कम्पोजिशन एंड कॉम्पोनेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है और कम्पोजिशन कॉम्पोनेट्स क्या है न्यूक्लियोटाइड का सेकेंड क्वेश्चन है डिस्कस द वेटसोन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है सबसे ज्यादा पूछा जाता है थर्ड क्वेश्चन है इसमें वॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर एन एंड डीएनए एंड डीयर डेफरेंसेज यानी कि इसमें आपको मेंशन करना है आरएनए और डीएनए के स्ट्रक्चर उनके बीच में क्या डेफरेंसेज है नेक्स्ट इसमें आते हैं चैप्टर नंबर सिक्स जिसमें हमें बात करनी है एंजाइम या आपके सिलेबस में मेंशन है डेफिनेशन प्रॉपर्टीज एंड आईयूबीएमबी क्लासिफिकेशन फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम एंजाइम इनिबिटोर्स थेरोपेटिक एंड फार्मास्यूटिकल इंपोर्टेंस ऑफ एंजाइम चैप्टर नंबर सिक्स से इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एंजाइम एंड प्रॉपर्टीज एंड आईयूबी क्लासिफिकेशन आपको बताना है एंजाइम के डेफिनेशन प्रॉपर्टीज और आईयूबी क्लासिफिकेशन सेकंड क्वेश्चन है राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम एंजाइम का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो बताना है थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन है वॉट इज द इंपोर्टेंस ऑफ एंजाइम इनिबिशन इन द थेरोपेटिक सिस्टम यानी कि एंजाइम इनिबिशन का इंपोर्टेंस क्या होता है थेरोपेटिक सिस्टम में नेक्स्ट हमारा आता है चैप्टर नंबर सेवन जिसमें हमें विटामिन के बारे में पढ़ा था तो इ
एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ विटामिन एंड दियर फंक्शन एंड केमिकल नेचर यानी कि आपको बताने हैं विटामिन के सोर्स उनके फंक्शन और उनका केमिकल नेचर कैसा है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आता है क्लासिफाई विटामिन विटामिन को क्लासिफाई करना है चैप्टर नंबर सेवन से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है व्हाट आर डिफरेंट बिटवीन फैट एंड वाटर सोलबल विटामिन यानी कि फैट और वाटर सोलबल विटामिन में क्या डिफरेंट होता है फोर्थ क्वेश्चन है राइट द डिटेल नोट ऑफ एनी फाइव विटामिन ई के विटामिन सी विटामिन बी वन बी टू बी थ्री बी फाइव बी सिक्स सोल्यूशन की जब बात करेंगे तो हम इसमें सबके बारे में बात करेंगे एनी फाइव यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको इसमें से कोई भी फाइव करने हैं फाइव आप तब करेंगे जब आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा अभी हम सबकी बात करेंगे इक्वल इक्वल बायोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर एट जिसमें हमें पढ़ना है मेटाबोलिज्म स्टडी ऑफ साइकिल पाथवे विदाउट केमिकल स्ट्रक्चर मेटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलाइसिस टीसीए साइकिल ग्लाइकोजन मेटाबोलिज्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट नेक्स्ट इसमें आते हैं मेटाबोलिज्म ऑफ लिपिड्स लिपोलाइसिस बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड पार्मिटिक एसिड कीटोजेनेसिस एंड कीटोलाइसिस डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबोलिज्म ऑफ लिपिड सचेज कीटो एसिडोसिस फैटी लिवो हाइपर कोलेस्ट्रोम लिया चैप्टर एट में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है मेटाबोलिज्म ऑफ एमिनो एसिड प्रोटीन जर्नल रिएक्शन ऑफ एमिनो एसिड एंड इट्स सिग्निफिकेंस ट्रांस एमाइनेशन डी एमाइनेशन यूरिया साइकिल डी कार्बोक्सिलेशन डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबोलिज्म ऑफ एमिनो एसिड डिसऑर्डर ऑफ एमोनियम मेटाबोलिज्म फिनाइल कीटो यूरिया एलकेप्टो यूरिया एंड ज्वाइंडिस बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फोस्पो राइलेशन हम बात करने वाले हैं चैप्टर एट से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म यानी कि आपको बताने ग्लाइकोलाइसिस के फंक्शंस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या होते हैं नेक्स्ट कैन यू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड इट्स रोल इन प्रोड्यूसिंग एटीपी यानी कि आपको पूरी की पूरी ग्लाइकोलाइसिस की पाथवे बतानी है और एटीपी कैसे प्रोड्यूस होना है वो बताना है नेक्स्ट है वॉट आर द की स्टेप एंड इंटरमीडिएट इन द टी आपको बताना है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के बारे में फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज द टीसीए साइकिल कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कि इसमें भी आपको टीसीए साइकिल को ही आपको इसमें बताना है यानी कि पूरा का पूरा टीसीए साइकिल मेंशन करना है उसी में आप पता चल जाएगा कि ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबोलिज्म में कैसे हेल्प करता है कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करता है फिफ्थ क्वेश्चन है वॉट इज द रोल ऑफ ग्लाइकोजिन इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म एंड हाउ इज इट रेगुलेट यानी कि आपको इसमें बताना है कि ग्लाइकोजिन का पाथवे क्या होता है और ये किस टाइप से रेगुलेट होता है सिक्स क्वेश्चन है हाउ डज टाइप टू डायबिटीज अफेक्ट द बॉडी एबिलिटी टू रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी कि डायबिट जब किसी पेशेंट को टाइप टू डायबिटीज हो जाता है तो वो बॉडी की एबिलिटी को कैसे इफेक्ट करता है और कैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द रोल ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज इन द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म यानी कि आपको बताना है कि अगर किसी पेशेंट के पेशेंट के बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल हो जाते हैं तो आपको कौन कौन सी डाइट को यूज करने कौन कौन सी एक्सरसाइज यूज करनी है जिससे कि आपका जो जो पर्टिकुलर डिजीज है जिससे हमारा एबनॉर्मल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के वजह से होते हैं वो कैसे मैनेज हो सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट डज लिपोलाइसिस डू इन योवर बॉडी लिपोलाइसिस हमारी बॉडी में क्या करती है नेक्स्ट इज हाउ डज बीटा ऑक्सीडेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल मेटाबोलिज्म ऑफ लिपिड्स आपको बीटा ऑक्सीडेशन का पाथवे बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द रोल ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज इन द प्रिवेंशन एंड मेटा मैनेजमेंट ऑफ डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल लिपिड मेटाबॉलिज्म यानी कि यहाँ पे फर्स्ट uh, वाले क्वेश्चन में क्या था एबनॉर्मल कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे क्या है लिपिड्स मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल लिपिड्स मेटाबॉलिज्म यानी कि अगर बॉडी में लिपिड्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो एबनॉर्मल हो जाते हैं तो आप कौन कौन सी डाइट और कौन कौन सी एक्सरसाइज को यूज करेंगे नेक्स्ट है राइट ए नॉट ऑन कीटोजेनेसिस कीटोजेनेसिस के ऊपर नोट लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए नॉट ऑन यूरिया साइकिल नेक्स्ट इज हाउ कैन एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड लीड टू ज्वाइंडस यानी कि कैसे एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म एमिनो एसिड का ज्वाइंडस कॉज करता है नेक्स्ट एक गिव ए शॉर्ट नोट ऑन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के ऊपर एक शॉर्ट नोट आपको मेंशन करना है नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर नाइन जिसमें हमारा जो टॉपिक है मिनरल्स है मिनरल्स फंक्शन डेफिशियंसी डिजीज रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरस आयरन सोडियम एंड क्लोराइड क्वेश्चन जो होने वाला है इंपोर्टेंट 
इंपॉर्टेंट वो है फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मिनरल्स एंड डियर फंक्शन सेकेंड क्वेश्चन है क्लासीफाई मिनरल्स मिनरल्स को क्लासीफाई करना है थर्ड क्वेश्चन है राइट द शॉर्ट नोट ऑन एनी थ्री लाइक कैल्शियम फॉस्फोरस आयरन सोडियम एंड क्लोराइड नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा आता है चैप्टर नंबर टेन जिसमें हमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी वाटर टर्न ओवर एंड बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूड डाइट्री इनटेक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिहाइड्रेशन कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन एंड ऑरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चैप्टर नंबर टेन से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी सेकंड क्वेश्चन इज हाउ इज वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ह्यूमन बॉडी थर्ड इज व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी फोर्थ इज वॉट आर द मेन इलेक्ट्रोलाइट फाउंड इन बॉडी फ्लूड कौन कौन से ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो बॉडी फ्लूड में फाउंड होते हैं नेक्स्ट इज हाउ डज द डायट्री इनटेक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अफेक्ट द बॉडी नेक्स्ट इज राइट द डिटेल नोट ऑन ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के बारे में नोट लिखना है नेक्स्ट है व्हाट इज ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी एंड हाउ डज इट वर्क यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी क्या होती है और कैसे ये काम करती है नेक्स्ट है व्हाट इज ओ आर एस चैप्टर इलेवन में जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें सिर्फ सिंगल टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बन के आते हैं राइट द डिटेल नोट ऑन बायोटेक्नोलॉजी एंड दियर टाइप्स नेक्स्ट हमारा आता है चैप्टर नंबर ट्वेल्व ऑर्गेन फंक्शन टेस्ट सिलेबस में मेंशन है टॉपिक्स की एक बार बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ किडनी एंड रूटीनली परफॉर्म टेस्ट टू एस इज द फंक्शंस ऑफ किडनी एंड दियर क्लिनिकल क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लीवर एंड रूटीनली परफॉर्म टेस्ट टू एस इज द फंक्शन ऑफ लीवर एंड दियर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नेक्स्ट है लिपिड प्रोटीन टेस्ट एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस चैप्टर ट्वेल्व से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट इज वॉट आर द फंक्शन ऑफ द किडनी इन द ह्यूमन बॉडी सेकेंड इज राइट द फंक्शन ऑफ लीवर थर्ड इज डिस्क्राइब द लीवर फंक्शन टेस्ट नेक्स्ट वन इज वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लिपिड टेस्ट बायोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर थर्टीन एक बार सिलेबस की बात कर लेते हैं तो सिलेबस में है इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन लिम्फोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स दियर रोल इन हेल्थ एंड डिजीज रेस्ट्रोसाइट्स एबनॉर्मल सेल्स एंड दियर सिग्निफिकेंस नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिटेंट ऑफ यूरिन एंड दियर सिग्निफिकेंस चैप्टर नंबर थर्टीन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन ब्लड और यूरिन के पैथोलॉजी के बारे में डिस्कस करना है सेकेंड इज राइट द डिटेल नॉट ऑन लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट्स के बारे में नोट लिखना है नेक्स्ट इज डिफाइन प्लेटलेट्स एंड डियर रोल इन हेल्थ एंड डिजीज यानी कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं और कैसे वो हेल्थ और डिजीज में इफेक्ट करते हैं नेक्स्ट है व्हाट इज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल इन यूरिन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो